Hello friends, how are you? I think you will be fit and fine because I always pray to God, pray to Almighty for your well-being, for your fitness, for your uh, good health. Okay, dear friends, Mukesh Sharma this side and I welcome you all to my channel English with Mukesh. Today in this video, we shall discuss about some important proverbs. Yes. We shall explain some important proverbs which are famous, which are popular not only in English but in Hindi also. So without delay, we should start our video. So please concentrate, please pay attention and please try to learn all these proverbs so that you can use them in your daily life in English as well as in Hindi. So let's start. Okay, thank you very much. Important proverbs. Proverbs means kahavate, lokoktiya. A bad man is better than a bad man. A bad man is better than a bad man. What is the meaning of this proverb? What is the meaning? Bad, bad acha, bad naam bura. Bad acha, bad naam bura. A bad workman quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. Naaj na jane aangan teedha. Naaj na jane aangan teedha. Arthat khud to kaam karna aata nahi. Aur dousro ka dos nikaal de. Khud maan liya music aata nahi. Aur instrument mein kami nikaal de. Khud gana aata nahi. और म्यूजिशियंस में कमी निकाल दे मेरी तरह खुद पढ़ाना आता नहीं और बच्चों में कमी निकाल दे नाच न जाने आंगन टेढ़ा इट मींस ए बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज टूल्स ए बर्न चाइल्ड ए बर्न चाइल्ड ड्रेस द फायर ड्रेस द फायर ए बर्न चाइल्ड ड्रेस द फायर दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है इसका मतलब एक बार कहीं पर बुरा एक्सपीरियंस हो गया फिर उस बुरे एक्सपीरियंस को नहीं लेगा वो बंदा एक बार कोई गलती बड़ी गलती कर दी चोट खा ली पैसे डुबो लिए नुकसान कर लिया फिर ऐसी किसी स्कीम में या रिस्क नहीं लेगा वो बंदा इसका मतलब ये होता है अर्थात पूरी जांच पड़ताल के ही रिस्क उठाएगा ए ड्रॉप इन द आशियन ए ड्रॉप इन द आशियन इट मींस ऊंट के मुंह में जीरा ऊंट के मुंह में जीरा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत तो बहुत ज्यादा की थी पर मिला बहुत कम अगर समुंदर है उसमें अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए समुद्र का लेवल नहीं बढ़ेगा अगर मान लिया जाए बहुत लंबा तगड़ा मोटा तगड़ा इंसान है साढ़े छह फुट का लंबा तगड़ा इंसान है और उसको आप जो है आधी रोटी खाने को दो एक रोटी खाने को दो वो छक नहीं सकता उसमें उसकी भूख नहीं मर सकती उससे पेट नहीं भरेगा उसके लिए ऊट के मुंह में जीरे के समान हो गया अर्थात बिल्कुल बहुत ज्यादा की जरूरत है बहुत थोड़ा दे देना ऊंट के मुंह में जीरा अ ड्रॉइंग मैन कैच इज द स्ट्रो अ ड्रॉइंग मैन कैच इज द स्ट्रो इट मीन डूबते को तिनके का सहारा डूबते को तिनके का सहारा ड्रॉइंग ड्रॉनिंग मैन डी आर ओ डब्ल्यू एन आई एन जी ड्रॉनिंग मैन नॉट ड्रॉइंग ड्रॉइंग मीन ड्रॉइंग ड्रॉनिंग मैन डी आर ए डब्ल्यू एन आई एन जी ड्रॉनिंग मैन डूबते को तिनके का सहारा इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लिया जाए बहुत ही ज्यादा जरूरत थी जिनकी बच जाए ऐसे साधन की जरूरत थी और कोई थोड़ा बहुत उसको दे दे उसका काम चल जाए किसी को एक लाख की जरूरत है और कोई दस हजार रुपये दे दे तो कुछ दिन उसका काम चल जाए डूबते को तिनके का सहारा एक उम्मीद फिगर अमंग साइफर्स A figure amongst ciphers, अंधों में काना राजा 
अंधो में काना राजा क्या मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा मूर्ख व्यक्ति हो वहां पर एक थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखा हो उसकी वहां पर चलने लग जाएगी उसकी वहां वैल्यू बन जाएगी मान लिया जाए बहुत ज्यादा सभी अनपढ़ हैं गवार हैं किसी को पता नहीं सपोज करो आप जिस गांव में रहते हो पड़ोस में रहते हो अपने घर में रहते हो अपनी क्लास है वहां पर किसी को इंग्लिश नहीं आती बट आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो उससे आपकी वैल्यू बन जाएगी अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे क्लास में तो सभी आपको भाई भाई कहेंगे आपको बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे तो अंधो में काना राजा क्योंकि औरों को नहीं आती बट आपको थोड़ी बहुत आती है तो आपकी वहां पर वैल्यू बन जाएगी आपको आपकी पूछ हो जाएगी वहां पर आपका महत्व हो जाएगा इंपॉर्टेंस हो जाएगी माइंड ऑलवेज सस्पीसियस क्या मतलब हुआ चोर की दाढ़ी में तिन का चोर की दाढ़ी में तिन का वैसे दिखाई नहीं देता इसका मतलब क्या होता है जो चोर होता है उसके ऊपर खुद ही अपने ऊपर शक करवा लेता है वो कोई ना कोई ऐसी गलती करता है जो अपराधी होता है जिसने खोट किया है वो कितना भी छुपा ले उसको पर उससे कोई गलती ऐसी हो जाएगी कि पता लग जाएगा कि गलती इसी से हुई है चोर यही है अपराधी यही है कातिल यही है चोर की डाडी में तिनका अर्थात वो अपने आप ही और का शक करवा लेगा अपने ऊपर लोहे के चने चबुआना लोहे के चने चबुआना क्या मतलब हुआ बहुत ही कठिन काम करवा देना बहुत दुखी कर देना हद जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम करवा देना उसे कहते हैं लोहे के चने चबवा देना तो ये एट है डियर फ्रेंड्स अभी हम ट्वेंटी फाइव करवाएंगे इसमें आप एक बार इसको देख लीजिए प्लीज Hi friends, I think you have revised all these eights. Now we come to the nine. A honey tongue, a heart of gold. A honey tongue, a heart of gold. It means, bagal me churi, mu me ram ram. Bagal me churi, mu me ram ram. Mu samne se to namaste karte hain. और पीठ पीछे बुराई करते हैं ये चाहते हैं कब इनका नाश हो जाए और सामने से नमस्ते करते हैं मीठी भाषा बोलते हैं मीठा बोलते हैं चापलूसी करते हैं तारीफ करते हैं और दिल से ये चाहते हैं कि इनकी तरक्की कैसे हो रही है इनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है इनका तो भट्ठा बैठ जाना चाहिए तो उनको बोलते हैं अहनी टर्म A heart of God. A little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. Ad jal gagri chalkat jai. Ad jal gagri chalkat jai. अर्थात थोड़ा ज्ञान होगा बार बार बाहर भागेगा और गल गल गलतियां करेगा गड़बड़ करेगा. जो तो थोड़ा knowledge होता है वो हमेशा नुकसान करता है. अगर एक ड्राइवर को बस चलानी नहीं आती अच्छी तरह से उसको बस पे बिठा दो स्टीयरिंग पकड़ा दो वो कहीं ना कहीं जरूर बिड़ा देगा बच्चे को बाइक चलानी नहीं आती लाइसेंस नहीं है उसका थोड़ी बहुत के भी चलाई है खुले में और वो उसको सड़क पे चलाए मेन सड़क पे वो कहीं ना कहीं गिर सकता है किसी को किसी को ठोक सकता है तो अब जल गगरी छलकत जाए ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग थोड़ा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है ज्ञान हो तो पूरा हो अवोल्ड इन सिप्स क्लॉथिंग अवोल्ड इन सिप्स क्लॉथिंग सीप भेड़ के भेस में भेड़िया भेड़ के भेस में भेड़िया आ गया अर्थात इंसान के भेस में शैतान हाँ कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं बहुत चैरिटी करते हैं वो दान देते हैं लेकिन उनके धंधे बड़े गंदे होते हैं तो ऐसे लोग जो दान पूर्ण करते हैं उनको माला पहनाते हैं लोग उनको फंक्शन में बुलाते हैं उनके हाथ से रिबन कटवाते हैं लेकिन हकीकत में वे लोग पता नहीं स्मगलिंग या कुछ गोरख धंधा या कुछ नकली दवाइयों का कारोबार या 
कुछ और गंदे काम करना कुछ भी कर सकते हैं आप समझाओ तो ऐसे लोग जो होते हैं वो वो इन सिप्स क्लोथिंग होते हैं ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल ये सबको पता है अंत बला तो सब बला अर्थात कितने भी समस्या क्यों ना आ गई हो आप रास्ता भटक गए हो आप किसी दूसरी ट्रेन में चढ़ गए दूसरी ऑटो में बैठ गए दूसरी बस में चले गए लेकिन अंत में आप फिर से इकट्ठे हो गए तो कहते हैं ना कि सुबह का बुला शाम को घर आ जाए उसे बुला हुआ नहीं कहते उसी प्रकार से जिस कहानी का अंत अच्छा हो जाए तो वो सारी मुसीबतें भूल जाते हैं आप फिल्म देखते हो फिल्मों में क्या होता है दो तीन भाई होते हैं वो बिछुड़ जाते हैं और वो आपस में लड़ते भी हैं उनको नहीं पता हम भाई हैं वो लड़ते हैं कोई जो गुंडा पाल लेता है कोई एक अच्छा होता है दो गुंडे के पास ले जाते हैं वो लड़ते हैं आपस में पर अंत में अंत में जब क्लाइमेक्स आता है तो पता चल जाता है उनकी माँ मिल जाती है उनका कोई पापा मिल जाता है पता चल जाता कोई फोटो दिख जाता अरे भाई ये मेरा भाई है सारे फिर इकट्ठे हो जाते हैं मम्मी कहीं मिली कहीं नदी पे पापा कहीं मंदिर में मिला साधु के बेस में बहन कहीं मिली ऐसे ही सब इकट्ठे हो गए फिर ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल हो जाता है ए एन एम टी वेसल साउंड मच वेरी इंपॉर्टेंट एन एम टी वेसल साउंड मच थोथा चना बाजे घना थोथा चना बाजे घना क्या मतलब हुआ कि ज्ञान तो कुछ है नहीं बोलेगा बहुत ज्यादा बेलेबरिंग करेगा बबा 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 बबा। जैसे कि मेरी सुन लो मेरी सुन लो भाई ऐसा मतलब हर जगह अपनी टांग अड़ाएगा मेरी सुन लो मेरी सुन लो ऐसा और सुनाने को कुछ नहीं होता उसके पास जो थोथा चने होते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वो ऐसा ही करते हैं नाइन डेज वोंडर अ नाइन डेज वोंडर अर्थात चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात क्या मतलब हुआ चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसे कि एक बार मान लिया जाए जैसे शादी होती है तो बड़े खुश होते हैं दोनों मियाँ बीबी भाई शादी होगी और वो चार पांच महीने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे बड़े शानदार छुट्टियां लेंगे एंजॉय पहाड़ों में घूमने जाएंगे ठीक और फिर वो ऐसे ही फिर धीरे धीरे किसी बात पे झगड़ा शुरू होने लग जाएगा फिर वो जो है फोन भी उठाएंगे एक दूसरे का ये सब चार दिन की चांदनी होती है फिर अंधेर रात के ऐसा ही फिर से कॉमन उसमें आ जाना है लौट के वापस थोड़े दिन की खुशी अरोटन एप्पल इंजोर्स इट्स कंपेनियंस अरोटन एप्पल इंजोर्स इट्स कंपेनियन एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है हाँ जी जैसे एक भैंस है वो कीचड़ में अगर लिप्त हो जाए ठीक है और फिर वो दूसरी भैंसों के साथ वो ऐसे चलेगी ऐसे खस खस के चलेगी तो को भी वो कीचड़ लगा देगी एक गंदा आदमी अगर माले पड़ोस में है तो सबको गंदा करने की सोचेगा इसका मतलब ये होता है एज द किंग्स सो आर द सब्जेक्ट्स एज द किंग्स सो आर द सब्जेक्ट्स यथा राजा तथा प्रजा यथा राजा तथा प्रजा क्या मतलब हुआ इसका कि जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है राजा अच्छा है प्रजा अच्छी है राजा बुरा है प्रजा भी बुराई करने लग जाएगी एज यू शो शो सेल यू रीप एज यू शो शो सेल यू रीप जबरदस्त बहुत ही अच्छी है मेरी तो फेवरेट है ये प्रोवर्ब जैसी करनी वैसी भरनी यस yes. जो बोएगा वो पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख तो है फल कर मोखा जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप जैसे कर्म करोगे ना वैसा ही आपको फल मिलेगा अगर आपने आम का आज आम की गुठली बोई है आम कैसे चल रहा है ना आम भी चूस रहे हो गए आप आम खा रहे हो आम की गुठली बोई है ना तो आम का ही पेड़ पैदा होगा वहां पर अंगूर का पेड़ नहीं होगा अर्थात जैसे आपने कर्म करे ना वैसा फल मिलेगा इसलिए मेरे दोस्तों मेरे विद्यार्थियों अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा क्यों हम बुरे कर्म करें इसलिए अच्छे ही ना कर लें हेलो फ्रेंड्स 
अभी तक हमने 17 सीखे थी प्रोवर्ब्स अब हम 18 पे आ गए हैं तो 18 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है ग्रीड इज कर्स ग्रीड इज कर्स और अवेराइस इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स अवेराइस इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स क्या मतलब हुआ दोनों का कि लालच बुरी भला है यस yes, लालच बुरी भला है या लालच ही अवेराइस मीन्स भी ग्रीड ही होता है अवेराइस मीन्स ग्रीड होता है कि जो लालच है वो सभी बुराइयों की जड़ है रूट मीन्स जड़ है इसका क्या मतलब हुआ जितने भी अपराध होते हैं क्राइम जितने हो रहे हैं बुराइयां जितनी समाज में हैं, सबका एक ही मूल है और वो है लालच हाँ जी हमेशा लालच जब हमारे दिल में आता है हमारे मन में जब लालच आ जाता है तभी बुराई जन्म लेती है चाहे वो लालच नकल करने का हो यस पेपर में नकल करने का हो वो पैसे चुराने का हो वो छिपकर मूवी देखने का हो छिपकर मोबाइल देखने का हो चाहे किसी भी प्रकार जमीन हड़पने का हो किसी का प्लाट हड़पने का हो किसी का कुछ और चुराने का हो जब लालच मन में आ जाता है तभी सभी बुराइयों की शुरुआत हो जाती है इसलिए ग्रीड इज कर्स लालच बुरी बला है कर्स मीन्स अभिशाप है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट बाइट मीन्स काटना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट अर्थात जो ज्यादा तड़क बड़क करते हैं जो लंबे लंबे वादे कर देते हैं जो पब्लिक में माइक पे पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं हकीकत में वैसा नहीं करते हैं अर्थात आपने देखा है कई बार काले काले बादल आ जाते हैं ऐसा लगता है कि बहुत जबरदस्त बारिश होगी बाढ़ आ जाएगी लेकिन तभी तेज हवा आती है और बादलों को भगा ले जाती है और फिर से धूप आ जाती है और कई बार गड़गड़ाहट की आवाज होती है थोड़ी देर ओले भी पड़ते हैं फिर वो मौसम साफ हो जाता है इट मीन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जो जितना जोर जोर चिल्लाते हैं वो अपना भय दिखाते हैं वो हकीकत में वैसे नहीं होते बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टूगेदर बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टूगेदर यस अर्थात चोर चोर मोशरे भाई चोर चोर मोशरे भाई जो बुरे इंसान होते हैं चोर होते हैं डाक होते हैं लुटेरे होते हैं बेमान होते हैं घटिया होते हैं कैसे भी होते हैं वो आपस में एक हो जाते हैं जब भी कोई मुसीबत होती है आपने देखा है कि जो लोग बस में पास नहीं बनवाते ठीक है या ट्रेन का पास नहीं बनवाते तो अगर उनको उनकी बस को किसी ने रोक उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है उनकी बस को किसी चेकिंग वाले रोक लिया टिकट दिखाओ तो तुरंत मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई यहाँ पर बस में चेक कर चढ़े हुए हैं तुम पिछली बस में हो तो टिकट ले लेना नहीं तो तुम भी फंस जाओगे ऐसे तो इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच जाती है तो वो सभी एक ही थैली चट्टे बट्टे होते हैं कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा है कास्टिंग होता डाल दो पर मैंने मोती बिफोर मैंने सामने स्वाइन मैंने सुअर अरे भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा है कोई फायदा नहीं है आपने देखा भैंस खड़ी यार आप बीन बजा रहे हो और अगर तो क्या भैंस डांस करेगी नाचेगी उस पर नहीं सांप ना सकता सांप ना सकता सो डियर फ्रेंड्स अर्थात जब जहां से हमें लाभ ना मिले उपदेश देने का क्या फायदा है जो पत्थर दिल होते हैं उनको हम कितना उपदेश पिला देते हैं बड़े ज्ञान की हम बातें कर देते हैं वो वैसा ही रहता है आप किसी की सिगरेट छुड़वा दो आप दारू छुड़वा दो कितना ज्ञान पिला देते हो आप उसको अगले दिन कूट मार के और कहीं सड़क के बीच में पड़ा मिलता है वो गली में पड़ा मिलता है दारू पी के कैटल डू नोट डाई फ्रॉम क्राउन क्रॉच कर्सिंग कैटल डू नोट डाई फ्रॉम क्रॉच कर्सिंग जो कैटल होते हैं वो अक्सर एक कौए के कोसने से नहीं मर जाते साहब बिल्ली के बागो छीका नहीं टूटता बिल्ली के भागो छीका नहीं टूटता अर्थात हम कल्पना कर ली कि ओ भाई ऐसा हो जाए मैं मैं पहले ही एग्जाम में मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए या मैं एक रास्ते पर जाऊं सड़क पे और मुझे जो है ना एक लाख रुपयों से बराबर पर्स मिल जाए ऐसा डेली नहीं होता 
कभी किस्मत में किसी किसी के में तो हो सकता है तो बिली के भावस शिखा नहीं टूटता भाग खुद लिखने पड़ते हैं ये लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं मेहनत से पसीने से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ पसीना बहा रहा हूँ ये देखिए ये, ये पसीना ये देखो आप मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है ताकि साउंड ना आए और आप उस वीडियो को देख नहीं रहे हैं ये तभी फ्रूटफुल होगा तब पूरी वीडियो आप देखोगे आप सीखोगे आप भी मेहनत करोगे मेहनत का फल हमेशा मिलता है आज नहीं तो कल मिलता पर मिलता है कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर सेडो बिफोर कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर सेडो बिफोर इट मीन्स होल हार विरवान के हो चिकने पात अर्थात क्या अर्थ हुआ कि जो विद्वान होते हैं पूत के पांव तो पल्ले में ही दिख जाते हैं हाँ जी जो विद्वान होते हैं जो बहादुर होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं बचपन में पता चल जाता कि ये कितना विद्वान बनेगा कंटेंटमेंट इज ग्रेटर हैप्पीनेस कंटेंटमेंट इज ग्रेटर हैप्पीनेस संतोष ही परम सुख होता है क्या मतलब संतोष किसी का नाम है नहीं संतोष होता है संतुष्टि भे अगर हमारी सैलरी इतनी है मान लिया जब पचास हजार अस्सी हजार है इसी में गुजारा करो और कहीं से इधर उधर से बेईमाना करके मत लो अगर आपका मकान जो है 120 गज का है तो इसी में गुजारा करो ऐसा नहीं बराबर वाले का भी थोड़ा सा सरका लिया मिला लिया पीछे वाले का मिला लिया नहीं जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश रहने की कोशिश करो बेईमानी से चोरी से डकैती से किसी और तरीके से औरों का छीनने की कोशिश औरों पर कब्जा करने की कोशिश मत करो उसे कहते हैं संतोष ही परम सुख है क्राइम इन विल्डरनेस क्राइम इन विल्डरनेस इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब था खाम खाम में रोते रहो गिड़गड़ाते रहो कोई असर ना पड़े हाँ जी जहां पर कहीं पर कोई हम अपना काम लेकर जाते हैं कोई अफसर बैठा है और मुझसे कहते हैं सर मेरी फाइल पे साइन कर दो सर मेरी फाइल पे साइन कर दो मेरी प्रमोशन हो जाएगी सर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा साइन कर दो और हम कितने हाथ पैर जोड़ लें उसके पैर पकड़ लें हाथ जोड़ लें पर वो कोई सुनवाई ना करे उसे कहते हैं क्राइंग इन विल्डरनेस तो मेरे दोस्तों ये पच्चीस थी पच्चीस दूसरी वीडियो में करवाऊंगा मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझा है आप इनको देख लो एक बार ये सारे आप देखो और जो इस वीडियो को बार बार देखो पूरी देखना आपको फायदा होगा ये है ना बहुत पॉपुलर है हम छोटे छोटे थे ना सेवन्थ एट्थ क्लास में टेंथ क्लास में तब मुझे ये सारी याद थी अब भले मुझे सारी याद रही है मैं टू बी मोर फ्रेंक ऑनेस्टली बता रहा हूँ लेकिन हमें शौक था मुझे ये जी आप इनको याद करिए बोलिए आप इनको बहुत इम्प्रेसिव होंगे आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रेसिव बन जाएगी वो इम्प्रेशन पड़ेगा दूसरों पर सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए और जितना आप वीडियो मेरी देखेंगे आपको ज्ञान मिलेगा ज्ञान की भरमार होगी इंग्लिश भी अच्छी होगी आपकी और मोटिवेशन भी मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर ना किया हो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि और कैसी वीडियो मुझे बनानी चाहिए थैंक यू वेरी मच